ഇന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കറികളാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ എല്ലാരും വീഡിയോ കാണുക കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാ അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഒഴിച്ചേറിയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഉപ്പിലിട്ട ഉണ്ണിക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒഴിച്ചേറിയാണ് ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാ കുറച്ച് ഉണ്ണിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പിലിട്ടതിന്റെ ആ വെള്ളം കാണുമല്ലോ അപ്പൊ ആ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു മാങ്ങ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഉപ്പിലിട്ടതിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഈ വർഷത്തെ ഇനി ഇപ്പോ ഇട്ട് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളല്ലോ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ എടുത്ത് തീർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് തിരികെ എടുക്കാം ഈ ഒരു തേങ്ങ നമുക്ക് ഒഴിച്ചേറിക്കും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കച്ചമ്മയും കൊണ്ട് ചമ്മന്തി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് തിരികെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ തേങ്ങ ഞാൻ തിരികെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കയൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഒന്ന് വേവൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിനിനി ഒരു വറവും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒഴിച്ചേറി റെഡിയായി ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ തിളപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ല ചട്ടിയുടെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിക്കോളും തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് തീയും അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്കവാറും ആവശ്യം വരില്ല നമ്മള് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിലിട്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൂടാതെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അതിനകത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള താളിപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ചട്ടി ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോ പലരും എന്നോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കട്ടിംഗ് ബോർഡ് ഇല്ലേ എന്താ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാത്തെന്ന് സാധാരണ ഒരു വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ടിംഗ് ബോർഡിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാറില്ല കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് പാചകറാണിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയ കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അറിയാനായിട്ട് അത് ഓർമ്മ വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് താളിക്കാനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഞാന് സവാള സാലഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സാലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഒരു ഉള്ളിമുളകും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ വരുന്ന കറിയാണ് ഒന്ന് വയറ്റുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ കടുകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് നേരത്തെ സവാള അരിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതാ താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉരിച്ചെടുത്ത് വരുന്ന സമയം ലാഭിക്കാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സവാളയാണ് കേട്ടോ താളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഉണക്കമുളക സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കച്ചമ്മയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് പൊരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചമ്മന്തി അരക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാ അതും ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇക്കാക്കും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഉണക്കച്ചമ്മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും തിരുമ്പ തിരുമ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും വെക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ചട്ടി കുറച്ച്
അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെമ്മീനൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചമ്മന്തി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ താളി ചാവൊരു ചട്ടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ എണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട വെറുതെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെമ്മീൻ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ മൂപ്പിച്ച ചെമ്മീൻ കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി ചെമ്മീനും കൂടി ഒന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെമ്മീന് ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പൊ ദാ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദാ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സവാള കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് കഴിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പൊ അതാ വിനാഗിരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീയ കോഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത കറി വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ കുറച്ച് മതിയാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ദാ ഈ ഒരു സമയപ്പോഴേ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചമ്മന്തി അരച്ചെടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇതാ വീണ്ടും ഈ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പയർ മെഴുക്കുവട്ടാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ കറികളൊക്കെ തന്നെ എനിക്കറിയാം എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന കറികളാണ് സാധാരണ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ മേലാത്തവരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ദാ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരണം അപ്പോ നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെറിയുള്ളി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി വരും അപ്പൊ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ചെറുപയർ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി വറ്റൽമുളകിന്റെ പൊടിയാണ് ഒരു ഇത്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ദാ ഇനി നമുക്ക് ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറുപയറാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മെഴുക്കുവട്ടി എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ദാ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ചട്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ദാ നമ്മുടെ മൂന്ന് കറികൾ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നാലാമത്തെ കറി അടുപ്പിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെമ്മീനും കൂടെ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളെല്ലാം റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ദാ ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതെങ്ങനെ പൊരിച്ചാലും
അപ്പതാ നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചമ്മീൻ പൊരിച്ചതിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കറികളും റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ചോറ് കഴിച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കറികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പൊ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പറയാ വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവര് ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയും ചെയ്യാം ഫീഡ്ബാക്കും പറയണം കേട്ടോ നല്ല ഉപ്പുമാങ്ങ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളയാണ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട് ഉള്ളി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാലഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി പിന്നെ പയറ് മെഴുക്കുവരട്ടി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കമന്റ് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന്